脸的赵露思好可爱呀、啊！赵露思好可爱，看着她，我深深的明白了“美在可爱面前，一文不值”这句话。之前女主是个脸皮厚的大美女，演的角色不吃不喝，还挺讨喜的，不容易，也跟她的颜值脱不开关系。虽然她不是靓丽女主的模样，但看起来确实很舒服。整张脸都是满满的胶原蛋白，肉质圆润，元气满满，轮廓流畅，无棱角，弱弱的感觉在剧中撒娇，真的让人觉得很可怜。赵露思真的是有一张很讨喜的脸，五官基本上都是甜美柔和的，五官上的线条并不尖锐，都是圆润的线条，眼睛是圆圆的杏仁眼，活泼有活力，嘴巴小而饱满，唇线比较清晰，鼻子圆润，精致可爱。从骨骼来看，额头饱满，下巴够长，鼻子立体，侧脸也好看。她的眉骨和颧骨虽然不高，但脸庞饱满，鼻子小巧挺拔，线条流畅自然，也很符合要求。古典美学风格，所以她古装颜值就很好，有小家碧玉的气质。穿现代装，又是元气满满的小姐姐，很受观众喜爱。羡慕。吴磊又一部新剧被央视预热。三十而已的编剧合作，今年暑期档由费振祥执导，吴磊、赵露思、郭涛、曾黎、李云瑞、于承恩、徐娇、陈意涵等主演的高分网剧《龙岭迷窟》，和陆湘西联袂主演，宝剑锋、曹曦文、张悦、王子维、张天阳、彭阳、沙宝亮、童磊、许迪等超豪华阵容联袂主演，改编自小说《星光璀璨》。还好偶的古装家庭群像剧《璀璨星汉》《明月初海》播出后，可谓是引起了极大的反响。值得一提的是，其实，在该剧正式开播之前，央视电视剧就已经通过社交平台提前为该剧在网络上进行了预热宣传，并获得了大量的点赞。另外，有意思的是，在中央广播电视总台今年十二月十日发布的央视二零二三电视剧榜单中，我们还可以清楚地看到。又一部由吴磊主演的新剧《就是爱》，也再次获得央视电视剧网络点名预热，而且已经确定该剧将于二零二三年正式登陆央视平台，迎来星光首播。据了解，这部电视剧不过是爱情，是吴磊首次与《三十而已》的编剧张英基合作，一部仍矣，只是为片名收官的当代都市爱情励志剧。而且，该剧于今年九月正式官宣，其中。张英基担任编剧，除二零二零年由江疏影、童瑶、毛晓彤主演的剧集《三十而已》外，口碑兼备的都市女性成长励志剧《三十而已》在屏幕上很受欢迎。例如，二零一五年和二零一六年，张英基分别编剧了两部国产都市情感剧《我爱男保姆》，雷佳音、袁姗姗、车晓、曹曦文等主演，和《好先生》、孙红雷、江疏影、张艺兴、关晓彤。王耀庆等也是口碑不错的精品电视剧。此次执导电视剧《都是爱的陈唱》，是目前口碑最好的电视剧导演，是二零一六年和二零二零年连续播出的两部国产都市言情剧《新婚公寓》。李胜、李佳航主演，目前豆瓣评分七点八，和《我喜欢你》、赵露思、林雨申主演，目前豆瓣评分六点五。至于电视剧《就是爱情而已》的主演阵容。还是让人印象深刻的。除了时下颇受欢迎的内地九五后吴磊和九零后实力小花周雨彤分别担任男主和女主外，还有蒋佩瑶，知名代表作有电视剧《亲爱的》《热爱的》《你是我的城市堡垒》、电影《使徒行者二之谍战》。张涛，知名代表作有电视剧《猎狐》《理想之城》《追罪图鉴》等。马凡丁，知名代表作电视剧《警察荣誉》《天下》等青年演员。以及朱永腾经典代表作电视剧《觉醒时代》《乔家儿女》《幸福请等我》等，涂松岩经典代表作的电视剧《双面胶》《以家人之名》《超越》等，郭可玉经典代表作有电视剧《生死之恋》《奇案》《三月有新工作》和其他强大派系联袂主演。据悉，电视剧《都是爱情而已》将主要讲述失忆的羽毛球运动员宋三川。吴磊氏和进入人生瓶颈期的职业女精英梁又安、周雨彤氏之间的故事。俱乐部结成工作伙伴，于是，一位从羽毛球转网球的新手
和一位半路出家的新经理开始了合作，并逐渐形成默契，齐心协力，共克时艰。最终，两人都收获了事业的成长和美好的爱情。当代都市情感励志故事。最后，不知道大家怎么看这部由《新婚公寓》和《我喜欢你》导演陈畅指导。好先生和三十而已。编剧张英吉编剧的电影由吴磊、周雨桐、江佩瑶、张涛、夏浩然、马凡丁、李琦、马百全、高明晨等联袂主演，朱永腾、涂松元、郭可玉等特邀主演确定。都市爱情励志剧，原来是爱情，将于二零二三年在央视平台首播。你的态度是什么？期待吗？也欢迎大家在评论区积极留言与我们分享。如果你喜欢本文，请点赞、收藏、转发或继续关注我们。当事人闻言震惊，刘耀文回应与女生同居，吴磊等绯闻离奇。谁能想到这些年各种八卦满天飞？有的是让人闻之震惊的八卦，但就算离奇，还是会有人相信，简直离谱。比如近代青团当红明星刘耀文，就被传与女生同居。面对此事，二零零五年出生。年仅十七岁的刘耀文也是第一时间回应：“刘耀文，哈，哎，有点离谱，真的有点离谱，你是怎么传出去的？我想大家不会真的相信吧？说不定宿舍就我和何二两个人，还有助理，怎么可能有是女生呢？除了做饭，阿姨就是我的妈妈，因为之前妈妈来找我，照顾我的起居，我弟弟和其他人都去上学了，陪伴我度过这段时间的。”就是这座别墅里的恐怖时光，哈哈哈,哈！没想到狗仔就不会把人家的美女妈妈当成小姐姐了吧？之前陈飞宇和陈红一起走在路边，结果狗仔误以为陈飞宇在约会，后来被拍到正对面的所谓少女，愣了愣。十七岁的孩子在早熟，最多也就是像张亮的儿子，跟女生比较亲近，但绝对不会住在一起。尤其是时代少年团是一个整体。大家的宿舍都在同一个地方，所以他们不会犯这样的错误。错了，伊人和公司也签约了。如果他们毁约，可能会有很多赔偿。如此种种的束缚，如此多的行程，同居的可能性太小了。年纪轻轻，学业忙，工作忙，哪来的精力谈感情？这是胡说八道。其实，娱乐圈中被传出离谱的人还是有很多的，比如陈乔恩和吴磊。谈恋爱后就可以做这个年龄差的母子了，你觉得可能吗？此外，杨幂和 TFBOYS 的两位也曾传出绯闻，他们就是易烊千玺和王俊凯。传闻两人为了资源向杨幂低头，像这样的事情杨幂做过很多。丑闻传出后，有人相信了，有些人不相信。其实我觉得可能性几乎为零。虽然杨幂在娱乐圈混迹多年。人脉也很强大，但是 TFBOYS 却有着庞大的粉丝群体，无需付出更多，资源因人气而源源不断。倒入。此外，易烊千玺已经在电影圈站稳了脚跟，可以说，更多的导演宁愿把资源握在手里寻求合作，也不愿易烊千玺求人。从他严谨的作风来看，私生活不会乱。此外，王俊凯还是个大大咧咧的男孩子。参加综艺节目后，资源开始大爆发，资源起飞时一帆风顺。此外，吴磊和迪丽热巴也曾传出绯闻，在他们合作《长歌行》的时候，就有传闻说迪丽热巴冷艳性感的外表深深吸引了吴磊，然后吴磊疯狂追了这个大姐姐。但是迪丽热巴并不喜欢吴磊，觉得吴磊不应该是一个舔狗的角色。这么多年，吴磊好像一直都有一些矫揉造作的东西。但是从来没有狗仔拍到过什么，所以吴磊应该是干净的。图片，对于上述被丑闻震惊的离谱当事人，你有什么想说的吗？感觉大家都在吃瓜的时候看热闹就好，那些经不起推敲的东西，用脑子想想就是假的。理性吃瓜，从你我做起。当然，我也希望这些年轻人能够有所收获，健康的爱。